İyi akşamlar sevgili izleyenler. TV 41 ekranlarında 7 artıda bir kez daha huzurlarınızdayız. Çağdaş Beceri Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sadun Çetin ile birlikte 1,5 bir saat huzurlarınızda olacağız. Sadun abi ile birlikte hem ülke gündemini hem de kent gündemini sizler için kendi penceremizden anlatmaya çalışacağız. Ee, Sadun abi yine siyaset ve kent ağırlıklı bir e, gündem Çok olacak. Partilerde... Çünkü çok hareketli bir e, trafik var. Kent evet, bütün partilerde kent gündeminde var. Çamur olmak üzere. Ama ama Adem sen bir üniversiteye gittin. Meslektaşlarımıza konuk oldun. Oraya gidip de bir e, konuşma yaptın. E, bir kısmını da e, köşene taşıdın, yazdın. Oradan okuduğumuz kadarıyla biliyoruz ama orada 2-3 saat kalmışın. Vallahi, Epey gençlerle beraber yani gençleşmişsindir. Çok keyifliydi. Ee, Ondan söyleyeyim. biraz söz edersen meslektaşlarımız... O zaman şöyle çok e, programın akışını bozmadan e, anlatayım e, Sadun abi. E, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünün içinde e, Kocaeli Üniversitesi haber ajansı var. Ge, onlar da genç açı diye bir e, gazete çıkarıyorlar. Hı hı. E, bir haber siteleri var. E, orada da gençler hem öğreniyorlar hem pratik yapıyorlar yani fiilen içeride çalışıyorlar orada devamlılığı olan öğrencilerle yerel medyayı buluşturmaya karar vermişler onun ilk konuğu da ben oldum muhtemelen belki yıl bitmeden ya da yeni yılın başında da seni de davet edeceklerdir diye düşünüyorum evet Bölüm Başkanı Profesör Doktor Emel Baştürk ve Doçent Doktor Aysel Çetinkaya. Ben Aysel Hoca çok aktif girişken bir isimdir. Onun öncülüğünde o organizasyonu yaptık. Çok keyifliydi. Bütün kadro oradaydı. Dekan Nigar Posteki ile Profesör Doktor oturma şansım oldu. Dekan Yardımcıları Gülsoy Değir, Mencoğlu, Mert Güler onlarla beraber sohbet etme fırsatım da oldu. Ama en keyiflisi gençlerle. Uzun süre sohbet etme e, fırsatım oldu. Can kulağıyla dinlediler. Ben daha protokoler bir şey bekliyordum ama keyifli e, meslektaş adaylarını. Soru, soru sordular mı? Yani? Çok. E, şöyle bir yarım saatlik bir konuşma yaptım ben. O da e, dijitalleşme sürecinde yerel medya üzerineydi. Güncel değişimi anlattım. E, ama e, tabii orada gençlerin ilgisini daha çok çeken şeyler işte... E, istihdam olanakları doğal olarak e, ve e, yepe, özellikle yapay zekanın e, kullanımı evet, konuşuldu. De, ne dedim? Gazeteci e, yapay zekayı döver dedim. <gülüyor> yani şöyle e, hani o, aslında kastettiğim şey şu teknoloji, teknoloji fobik evet, teknolojik fobik bir şey vardır. E, bakış vardır. Her zaman hani tüfek bir cad oldu mertlik bozuldu diyen e, kör olduğuna kadar uzanan yani değişimin e, de, dejenerasyon getireceği, erozyon getireceğine dair bir bakış vardır. Mesela sosyal medya çıktığında da gazetecilik, ya bu gazeteleri öldürür, gazetelerin önüne geçer denilen sosyal medya bilgi kirliliğiyle dolu. E, gazetelerin haberciliği çok daha öne çıktı, kıymetli hale geldi. Öyleyse e, ben yapay zekanın da, mesela bugün... Şimdi izleyici bilmeyenler için tuhaf gelebilir. Yapay zekaya bir konuyu söyleyin. Mesela deyin ki Adnan Turgut'la Sadun Çetin 7 artıda 190. programı yaptılar. Şunu konuştular deyin. Bir haber yazıyor size. Yani or ama nasıl bir haber yazıyor? Sadın Çetin'in yazılarına giriyor. Adem Turgut'un yazılarına giriyor. TV 41'e giriyor. Ortalama değerlerden alıp şunu bahsettiler. Mesela diyelim ki Yerel seçimde Kocaeli Büyükşehir adaylarını konuştular dediğinde ortalama bir şey yazıyor. Ben de orada kastettiğim şey e, haberciliğin o ortalamayı taşımayacağına dair. O yüzden öyle bir başlık kullandım. Bir de korkmamak lazım. yani e, Bunları doğru kullandığınız zaman siz yapay zekayı bu meslekte doğru kullanırsanız işe yarar. Kötüye kullanmazsınız. Yani çok keyifli, çok postmodern e, Realist bir sohbet oldu. Ben çok keyif aldım. Ee, onlar da gençler de bir saat diye planlamıştık. Nerede? İki saatlik bir program oldu. Ee, onlar da bırakmadılar. Ne, ne zaman ki başka dersleri saatleri geldi. Artık mecburen sonlandırmak zorunda kaldık. 
Çünkü sonuçta Alkar'ın giden bir şeydi. Keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum buradan sevgili Aysel Hocama, Emel Hocama, Niger Hocama, diğer akademisyenlere. Ee, ben biliyorsun bir de şeyi seviyorum. Üniversite, akademik o konuşma Ak- halini. Ak- akademik bir tarzın var. E, onu, onu seviyorum yani <gülüyor> bilmiyorum. Ee, ona da bize bir deşarj alanı yaratıyor. Kendimizi gazete dışında ifade edebilmenin de keyfini de çıkartmadım değil. İstersen biraz 10 Kasım'dan da bahsedip gündeme öyle geçelim mi siyasete? Öyle Doğru. konuşalım mı? Birkaç cümle. Evet. Büyük Önder Mustafa Kemal'in 10 Kasım ölüm yıl dönümü, sonsuzluğa uğranışın 85. yıl dönümüydü. Evet. 20. yüzyılın en büyük liderlerinden biriydi Mustafa Kemal. 21. yüzyılda e, etkisi artarak devam edebiliyorsa e, onun sadece günü anlayan, anlatan, e, çözen yaklaşımı değil e, zamanın ötesine kendisini taşıyan bir bakışı olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. 29 Ekim'de bize bıraktığı en büyük eserin Cumhuriyet olduğunu hep konuşuyoruz. Ben 10 Kasımları artık anma, yas tutma günü değil, anlama, Atatürk'ün anlama günü olduğunu düşünerek bir yazı yazdım. Orada da Atatürk'ün bana göre öne çıkan bazı özelliklerini şeye taşıdım. Yani evet. öne çıkarttım. Yani orada da şunu söyledim. Bir kere cumhuriyetçiydi. Burada hep söylüyoruz. Rusya'nın kişi için özgürlük, toplum için cumhuriyet yaklaşımını benimsemişti Mustafa Kemal. <gülüyor> Ama onun dışında içinden geçtiği tarihsel zamanı iyi okudu. Cumhuriyetin yanına mutlaka çoğulcu demokrasiyi koymaya çalıştı. Kadın çocuk ve gençleri <gülüyor> çok önemsediği, kıymet verdiği. Hem haklar verdiği hem sorumluluklar verdiğini görürüz. Çok yaşam dolu bir liderden bahsediyoruz. İyi giyinir, yemeği içmeyi bilir, sosyalleşmeyi bilir. Ç- zamanına göre çevreye çok duyarlı. Hep anlatırım ben kendim de görev yaptığım için Yalova'da görmeyenler gidip görsünler yürüyen köşkü. Bir çınar ağacının dalını kestirmemek için köşkü yürütmesi Mustafa Kemal'in bundan neredeyse 100 yıl önce başka bir duygudur, başka bir öğretidir. Onu görmek lazım. Tabii ki askerliği zaten Mustafa Kemal her şeyden önce iyi bir asker. Değerlere saygılı, toplumun değerlerine de tüm toplumların değerlerine de saygılı bir liderdi ve ee, yaşamına baktığınızda, kısa yaşamına baktığınızda önceliğe hep ülkesi olmuş. Yani bir asker düşünün ki görev verilmediği halde gidip Trablusgard'da savaşmış. Savaşmadığı cephe yok Mustafa Kemal'in. Tabi bir erken veda 57 yaşında e, Mustafa Kemal Atatürk'ün vedası e, ama Bedenen erken veda olsa da e, hiçbir zaman fikirlerini daha uzun asırlar boyunca e, Türkiye Cumhuriyeti üzerinde etkisinin görüleceğini bildiğimiz bir liderdi. <gülüyor> Atatürk'ü anlamak için yani sadece sevgi değil derinlikli olarak biraz Atatürk'ü anlamak, e, ona gayret göstermek gerektiğini düşünüyorum. 10 Kasım'da buna bir e, vesile etmek istedim e, yazarken. Hı hı. E, i̇stersen biraz siyasete geçelim. E, siyasette bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, İyi Parti'yi önce muhalefeti konuşalım. Sonra AK Parti'yi konuşalım. MHP'de de başvurular başladı mı? Ankara'da başvurular. Çok e, öne çıkan henüz bir şey yok. Orada da kıymetli olan şey AK Parti MHP ilişkisi nasıl şekillenecek? Ama onun için henüz erken diye düşünüyoruz. Ee, orada da Büyükşehir adayının resmen açıklanmasını bekliyoruz. Ve ilçelerdeki başvurular biraz bahsederiz ama biraz CHP'yi konuşalım. Çünkü CHP 
kıymetli bir süreçten geçiyor. Önemli bir süreçten geçiyor. Ee, şahsen benim beklemediğim bir şekilde hani büyük fark atar diye düşünmüyordum ama az farklı da olsa Kemal Bey kazanır. Evet. Ee, düşünürken Özgür Özel e, CHP'nin başına geçti. Güzel bir şey oldu. Şöyle güzel bir şey oldu. Ee, seçimli lider değiştirebildi CHP. Yani e, şöyle bir umudu kitlelere anlatma şeyi var. Ben kendimi de dönüştürebiliyorum. Değiştirebiliyorum. Diyebilir. Diyebilir. Ama e, bu şansı var ama Sancır'da bir süreç geçiyor. Mesela e, kopuk kopuk e, eklektik olarak ele aldığınızda mesela bir Tahsin Tarhan meselesi oldu. E, aday oldu, anahtara girdi e, Özgür Özel'in. 70 kişilik ama 52 kişi arasına giremedi. E, daha kötüsü Kocaeli delegasyonu Oy vermedi, bir tık ileri gideyim, verdirmediğine dair de güçlü bir kanaatim var. Ee, buna karşılık da Tahsin Tarhan, Kocaeli'de siyaseti bırak, Kocaeli'de tırnak içinde söylüyorum, siyaseti bıraktığını söylüyor. Tırnak içinde söyleme ya, kendisi söylüyor zaten. Ee, şöyle, yani şimdi siyaseti bıraktı diye okuyanlar var, hayır, hayır Kocaeli'de, Kocaeli'de siyaseti bıraktı. Kocaeli'de siyaseti bıraktı. Muhtemelen İstanbul'da devam etmek istiyor siyasi hayatına. Çünkü bir ayağı İstanbul'da olan bir isim. E, Tahsin Tarhan. İlçe başkanlarının olduğu WhatsApp grubuna e, şöyle yazmış. Kirli siyaset yapmadım. E, partiyi kişisel egosuna, egosu olanlara kurban etmeyin. Ee, saç dediğim kadar hakkım varsa il başkanıyla ve milletvekiline helal etmiyorum demiş. Şimdi 243 oy aldı Tahsin Tarhan. Belli ki bir anahtar makasına gelmiş. Ee, şimdi oradan başlıyorum. Sevgili Mevlüt de şöyle yazmıştı Mevlüt Soysal. Onu da atayım. Tahsin Tarhan'a bir vefa gösteriyor. Diyor ki 7. sıradan aday oldu. Milletvekili çok çalıştı. Kimse kabul etmezken Büyükşehir adayı oldu. Çok çalıştı. Partiyi sırtladı. Bu finali hak etmedi diyor şey. Sen ne diyorsun Tahsin Tarhan meselesine? Tahsin. Oradan peşinden Özgür Özel'e getireceğim. Sen bir de özel, Özgür Özel yazısı yazdın. Birkaç şey daha sormak istiyorum. Şimdi Tahsin Tarhan meselesine mü Mevlüt'ün bu finali hak etmedi şeyine katılıyorum. Yani Tahsin Tarhan e, hak etmedi. E, ama Tahsin Tarhan'ın veda yazısı, ben öyle diyeyim, ya en azından Kocaeli'ye veda, Kocaeli'deki siyasete vedası, bu yazıyı da ben çok fazla Tahsin Bey'e oturtamadım, yakıştıramadım. Çok gereksiz oldu. Gerek yoktu. Parti meclis üyeliği yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış, iki dönem milletvekilliği yapmış. Partinin en sağduyulu, en akli selim, insanların en başında gelen biri olarak bir milletvekili, bir il başkanı olabilir. Yani vedanın içine bunlar girmemeliydi. Daha kucaklayıcı, kapsayıcı bir şey yapabilirdi. Ama Tahsin Taran <gülüyor> ilçe ve il kongrelerinde kıyasıya bir rekabet yaşandı Kocaeli'de. Belediye başkanı, İzmit Belediye Başkanı taraf oldu. Eski vekiller, yeni vekiller taraf oldu. Herkes taraf oldu. Tahsin Tarhan Genel Başkan Yardımcısı. Parti meclis üyesi olmasına rağmen hiç karışmadı. İl kongresine de karışmadı. Gitti Sakarya'da divan başkanlığı yaptı. Gitti Pamukova'da divan başkanlığı yaptı. Gitti Balıkesir'de, Bursa'da, Malatya'da divan başkanlığı yaptı. Yani tarafsızlığını muhafaza etmeye çalıştı. Tahsin Tarhan böyle davranan bir Tahsin Tarhan'a, Tahsin Tarhan'a Kocaeli delegasyonu sahip çıkmalıydı. Ben öncelikle onu söyleyeyim. Tahsin Tarhan burada, burada e, sitemse, sitemse sistemin daha haklı olur. Söylediklerine dediğim gibi e, ona yakıştıramadım. Ama site, ama bu şöyle düşünelim, kapalı kapıslar ardında yapıyor. Bunu medyaya sızdıran Tahsin Tarhan değil. Bak bunu şimdi şöyle, sitem ettiği grup mahrem bir grup. 
Yani Tahsin Tarhan o şöyle Tahsin bir şey... göre mahrem grubu. Ama Tahsin Tarhan şöyle bir şey yapmadı. Kamuoyuna çıkıp gazeteci Sadun Çetin'e, gazeteci Adem Turgut'a, Mevlüt Soysal'a, Cemal Tursuz gibi şunu söylemedi. Ben bunlara hakkımı helal etmiyorum demedi. Bunu kamuoyuna doğrudan yapmadı. Kendi iç bünyesinde, hani kol kırılır yen içinde olması gerekir değil mi? Küçük bir grup WhatsApp grubu o. Ya bir gazetede tamam nasıl yer aldı? Şimdi hani Tahsin Tarhan onu dememeliydi belki. Evet demese iyi olurdu. O grupta da demese iyi olurdu. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ben Kocaeli'de siyaset yapmayacağım. O söz e, ama orada off the record, bu burada kalsın. Şey Hayır ama o WhatsApp grubu özel bir grup yani. Orası hani aleni herkesin gördüğü bir yer değil. Herkesin görmediği bir yerin medyaya nasıl sızdığı sorgulanmalı. Nasıl sızdı yani? Ey ilçe başkanları kim verdi onu? Ha biz gazeteciler memnun oluruz. Yani öylesi bir bilginin haberi bak konuşuyoruz biz. Bizim için o önemli bir detay, bilgi. Biz de onun üzerinden konuşuruz. Bunun biliniyor olması, öğrenilmesi bizim için iyi ama sizin için değil. Ya o onu nasıl iki, iki yönlü. Yani? İlçe başkanları töhmet altında kalan ilçe başkanlarının sorunu Tahsin Bey'in evet orada sorumluluğu yok ama içerik yayınlandıysa içerik yani bunun yayınlanabileceği ihtimalini de Tahsin Bey gerekir. düşünmesi yani. gerekirdi. Çünkü CHP'de bazen rekabet o kadar ileriye gidiyor ki rekabet e, o e, e, bazı şey karineleri bozuyor. Yani o e, o şeyin içinde kalması gereken mahrem şeyleri dışarı çıkarabiliyor. CHP'nin bu iç yapısı, iç yapısındaki çelişkiler buna izin veriyor. Nitekim Tahsin Bey ile ilgili konu da buradan gelişti. Ama ben özetle şunu söyleyeyim. Anlaşıl... Hayır, önce şunu da yazdım ben. Harun Yıldızlı adaydı. Aday adayıydı. Kemal Bey'in lisesine. Hurşit Güneş aday adayıydı. Son bir gün veya iki gün e, Tahsin Bey aday oldu. Hatta Turan İmamoğlu'nun e, adaylığı falan söyledi. Şunu e, yazdım ben. Hurşit Güneş de olsa Harun Yıldız da olsa kim olursa olsun Kocaeli'den birisi varsa 32 kişinin kalkıp onu desteklemesi lazım. Bravo. Oy, oy vermesi lazım. Bravo. Yani. Bu bir şey. Ha gidip de filanca ilden destek çalışmayabilir. Başka istemeyebilir. Ha arkadaşıdır, dostudur, yoldaşıdır, desteklediğidir. Onun neyine çalışabilir o ayrı. Ama burada Kocaeli Delegasyonu'nun görevi, görevi oy vermektir. Ha ister karşı olsun, karşı olsun. İster bilmeden ha, e, şey ha, Tahsin Bey tamam hiçbirinin haberi olmadan aday olmuş olabilir. Olabilir, hepsi olabilir, fark etmez. Ben, benim düşüncem, benim haberim de yoksa, siyasi rakibim de olsa, ben bir oyumu gider, gider şeye veririm. Kocaeli, yani, ko Kocaeli temsilcisi. Bir, bir, tık, bir tık daha ileri gitmek gerekirdi. Bak, abi şöyle, bu tip şeyler barışma fırsatıdır. Yani, adaylığını anahtar listeye girdiği an, telefon edersin. <gülüyor> Hayırlı olsun. Dersin. Hayırlı olsun. Oy vereceğiz. Verdirtmek için çalışacağız. Tamam, evet, evet. İlimizin yukarıda temsil edilmesini istiyoruz. Tamam. Seçilir, seçilir. Do doğru, o doğrusu şey. bu. Olması gereken bu, buydu. şeyleri kırar. Ee, o buz dağlarını eritir. E, aradaki uçurumları kapatır. Duvarları kırardı. Yıkardı. Ama tam tersini tercih etti. CHP Kocaeli Örgütü delegasyonu kimse Tahsin Tarhan'a oy vermedi. Bir de verdik. Tabii ben verdi. yani bu 243 yani oydan verdik çok... meme iyi bir şey diyemem. Yani yani şimdi ama hani, deniyor kulağıma da evet, geliyor. Yani, ben, bu ağır ben, ağır ben. bir iddia. Gerçekleşmişse yakışmamış Kocaeli delegasyonu yapanlara yakışmamış. Yapanlara yakışmamış. Oy vermemek zaten Dışarıdan her zaman görünen bak abi Şimdi Tahsin Tarhan Harun Yıldız'ı il başkanı olurken destek verdi. Verdi. Şahidim. Yani değil mi? 
Evet Şahidim. Hakan evet. Çakar'a destek Hakan verdi. Çakar'a Harun Yıldızlı'ya destek verdi. verdi. Yani Doğru. Yani İl Başkanlığı. Birçok şeyde evet gücü nedir diye sorarsınız. Taban gücü çok olmayan Fark bir etmez. siyasetçi. Fark etmez. Ama e, parti için e, elini taşın altına koymayı bilmiş bir adam. Parasıyla siyaset yaptı diyorlar. Katılmıyorum. Kesinlikle öyle bir şey değil. Yok çok emek ee, verdi. Siyasette şimdi Harun Yıldızlı para harcamadan mı siyaset yaptı? Bülent Sarı para harcamadan mı siyaset yapıyor? Hele de muhalefetteyseniz para harcıyorsunuz. Mecbursunuz zaten. Naiçiler para harcamadan mı siyaset yaptı? Mümkün değil. Mümkün değil. Tahsin Tarhan da para harcamadan siyaset yapmadı. Ama parasıyla siyaset yapıyor demek yakışık alan bir şey değil. Bugün siyasi koşullarında zaten parası olmayan siyaseti doğru düzgün yapamıyor. Bu ayrıca tartışılacak bir şey. Evet ayrıca tartışılacak. Ama Değil yani şey. bunu Tahsin Tarhan'a bu şekilde yüklemek doğru değildi. Ee, bir de yani ya MYK üyen senin yani. MYK üyen olmuş. Ta, evet yani o anlamda kesinlikle hak etmedi. Kocaeli Delegasyonu'nun Tahsin Tarhan'a oy vermesi gerekirdi. Daha ötesine gitmiyorum. Ne yaptılar ne ettiler. Sen ee, bir ama de, Bey'in de 4 dakikamız var abi bu bölümde. Hı. CHP'yi biraz konuşalım. Ee, Özgür Özel'le ilgili ölüp toprağını kaldırabilir mi diye sordun. Ee, son 6 ayda bir güzel tespitim var o yazında. Ee, son 6 ayda muhalefet CHP içeri dönünce siyaset üretemedi demişsin. Gerçekten doğru. CHP'siz Türk muhalefeti olmuyor. Ama sana soru şu. CHP neden iktidar olamıyor? Niye hep muhalefetin lokomotif oluyor da iktidar Muhalefet. lokomotif oluyor? Şey, muhalefetin lokomotif oluyor. Tamam görevi oluyor. o. Yani, <gülüyor> orada bir, bence bir sorun var. Tamam özelin seçilmesi moral oldu. Sana bir şey bırakacağım ama. E, aday belirleme yöntemi ilk sınavı demişsin. Bir açıklama vardı bugün. Bilmiyorum gördün mü? Anket yaparak diyor. Hı-hı. Mevcut belediye başkanlığını ölçeceğiz. Sonrası sonra diyor. Evet. İttifak arayışında geç ka- onu sormuşsun geç kaldı gibi. Kılıçdaroğlu ilişkilerinde sanki iyi başladılar gibi. Ee, ne diyorsun o kendi yazına istinaden geçen ilk sıcak süreçte Özgür Özel'i nasıl gördün? Ö- öz- e- şu anda çok not vermek zor. Yani biraz böyle toy. Toy evet, genel başkan. Toy genel başkan. Yani... Tecrübeli evet. siyasetçi değil, Toy Genel değil. Başkan. Toy, tecrübeli siyasetçi ama Toy Genel Başkan. Yani e, Toylu epey belli. Mesela Hatay'a gitti. Hatay'da e, Ekrem İmamoğlu ile beraber gittiler. Sanki Ekrem İmamoğlu Genel Başkan, e, Özgür Özel şey. Yani oranın belediye başkanı gibi. Konuşmalara baktığım zaman, konuşmaları e, e, okuduğumda e, onu görüyorum. E, tabii yavaş yavaş pişecek. Yani mesela... 10 Kasım 10 Kasım törenlerine çıktılar galiba ee, soru soruyor gazeteciler ee, şeye gidiyor anıt kabire çıkıyorlar ya onu göremedim bunu göremedim ya olabilir yani orada göremiyorsun ee, pişecek bunlar bunlar önemli değil biri beni beni e, CHP adına şöyle bir e, öngörde bulunuyor CHP bir yol ayrımına şey yapacak eee Özgür Özel Kurultay'da yaptığı konuşmada partiyi sağa çektiler Kılıçdaroğlu. Sağa kaydı diye bir eleştiri Özgür Özel, değişim, yenilikçi ne dersek diyelim taraftarları dediler. Özgür Özel ve değişim isteyenler partiyi biraz daha sola açmaya çalışacaklar. Bu e, kulağa hoş gelen daha sola açmak, partinin genetik kodlarına geri dönmek fabrika ayarlarına dönmek gibi dönmek gibi bir şey. Ama bir risk de var. Daha sola açıldıkça soldaki diğer fraksiyonları da fraksiyonları da içine çekiyor ve onlara da onlara da şemsiye olma durumu oluyor. Dolayısıyla çok farklı seslerin çık, çıkmaya başladığı bir CHP ile yeniden karşı karşıya gelebiliriz. Yani daha solda, daha farklı. Bu e, CHP'de çok eskiden vardı. Sonra da Kemal Bey zamanında e, bu parti disiplini e, adı altına tek bir şeye indirildi pa- parti yerisine bunun sanki şeyleri olacak gibi e, fark, farklı seslerden bir kakofoni havası CHP'de oluşursa şaşırmayacağım ilk sınav dedim evet e, adaylara bir ön seçim yapmalı ön seçim işte bugün bir şeyler açıklandı anket yapılacak tahmin ediyorum bazılarına gayri resmi ön seçim yapılacak Hakim huzurunda yapamıyor yasal olarak. Bunları yapmak zorunda. 
Kemal Kılıçdaroğlu'nun farkını ortaya koyabilmek için Özgür Özel'in özellikle bu seçimden önce bunları ortaya koyması gerekiyor. Bekleyip evet. Bir nokta koyalım Sadun abi. Reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Tekrar birlikte sevgili izleyenler Yedi Arsı'da siyaset konuşmaya sevgili Sadun Çetin ile Sadun abi ile siyaset konuşmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki e, gelişmeleri konuştuk. E, Cumhuriyet Halk Partisi e, beklenmedik bir değişimi yapmayı başardı. başardı Ama o değişimi başardı. sürdürebilecek mi? Zaman gösterecek. Zaman. E, nereye doğru evrilecek? Bu yerel seçimler Cumhuriyet Halk Partisi için bir e, turnusol kağıdı e, görevi görecek. Ne kadar başarılı olup olmadıklarını hep beraber göreceğiz. Ancak 2019 başarısının da bir ittifak başarısı olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi ittifakın diğer önemli ayağı İyi Parti'de de durum karışık. Daha doğrusu ittifak yok da bir zamanlar olan ittifakın diğer ayağı İyi Parti'de de işler karışık. Şöyle ben biraz şey yapayım abi bir evet, fotoğraf çizeyim. Evet sen konuya biraz daha bakırsın. Yani, Yazı da yazdın. Bir iki defa Yarın ben Mayıs'a şöyle de... bekliyordum açık söyleyeyim İyi Parti ile ilgili Kemal Bey olursa İyi Parti kendi yoluna gider Özgür Özel olursa e, evet top yekün bir ittifak olmaz ama butik de olsa içine İzmit'i de alan ve birkaç içiyi alan Kocaeli için söylüyorum Ankara İstanbul'u alan bir ittifak Olabilir. E, butik ittifak çıkabilir diye düşünmüştüm ama. Kurultay'dan bu yana, CHP kurultayından bu yana gelen sinyaller böyle olmadığını gösteriyor. Hatta biz yarın muhalefet kocayı de ittifak tamamen bitti anlamına gelecek bir haber yaptık. Ee, hatırla, kurultaydan hemen sonra Meral Akşener, Meral Hanım şöyle bir şey kurdu. Herkese selamlar gitti, bizi hatırlamadılar dedi. Hmm. Ee, sadece bu bile yan yana gelemememizin gelemeyeceğimizin işareti dedi. Şimdi ben onu da yine de ya erken söylenmiş bir söz diye baktım. Fakat sonradan geçen haftada grup toplantısında bizim için değişen bir şey yok. Yok dedi. Özel sonrasında da değişen bir şey yok dedi. Şimdi Koskoca genel başkan. Durduk yere de bu cümleleri kurmuyor. Mutlaka süreçle ilgili bir şeyi var. Şimdi Ama ne var? Şimdi bunu anlamak lazım. Bir kere önce genel anlamda İyi Parti'ye bir bakalım. İyi Parti karışık. Çok karışık. Yani e, İsmail Saymaz yazdı. Ümit Dikbayır'ın, Meral Hanım'ın hesaplarını, banka hesaplarını incelemeye çalıştığını Yazdı. Ben inanmadım yani önce inanamadım ama sonra konuşmasında e, Meral Hanım Kılıçdaroğlu vari bir şeyleri sırtımdan hançerlendim dedi. Şimdi onun dışında kullandığı bazı cümleleri e, Uğur Poyraz için kullandığını söyleyenler oldu. E, çok şey o cümleyi birebir şimdi bulabilirsem e, buradan şey yapacağım. Ee, en yakınım olsun en güvendiğim olsun kazık adan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim dedi. Bunu Uğur Poyraz için söylediğini söylüyorlar. Ee, i̇stersen en yakınım olsun vallahi değiştireceğim sözünü Dikbayır, Ümit Dikbayır, Dikbayır için ha. söyledi diyorlar. Ee, finish çizgisine kadar gelip geriye koşanları da gördük cümlesinde kime söylediği belli. Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu'na söylüyor ama önce parti için konuşalım. Durmuş Yılmaz istifa etti. Hı hı. Saygın bir ekonomist evet. Durmuş Yılmaz. Farklı Merkez politikalara çok eskimi. fazla karışmaz. Karışmaz. Fakat uzun zamandır sessizdi, kenardaydı. Ee, bu süreçte de istifa etti. Bir başka renkli isim Bahadır Erdem. Ee, orada da e, Bahadır Erdem de istifa etti ve istifa gerekçesini ittifak olarak açıkladı. Ama ben evet. bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısını da okudum. İyi Parti'den 
pis kokular geliyor diyor. Ve orada kullanılmış bazı ifadelerin kime olduğunu e, bilmiyorum diyor. Yani burada okumaktan da bilmiyorum doğru mu? Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim diyor. Şimdi belli ki belli ki İYİ Parti de bir şey var yani. Bir, şey bir hareket var. Çok, var. çok fazla var. Ee, yani. Ve şimdi bu Ankara. Abi Ankara bu. Bunun Kocaeli yansıması var. Özgür Özel seçildiğinde Kocaeli İl Teşkilatı şöyle bir şey yaptı. Adayları biliyorsun 8 tane ilçede belirledik demişlerdi. Açıklayacağız demişlerdi. Ama Kemal Bey kazanmayınca ötelediler bunu. Bir hafta 10 gün geçti. Şimdi yarın, yarın Ankara'da İyi Parti grubunda Kocaeli'nin iki ilçesinin adayını açıklıyorlar. Kimi açıklıyorlar? Ee, Karamürsel'de Mehmet Baş, Gevce'de Sadık Güvenç. Şimdi Mer Meral Hanım bunları resmen duyuracak. Peki kim bu isimlere? Hemen kısaca onları da değinelim. Ee, benim bildiğim Sadık Güvenç AK Parti'de siyaset yapmış. Dört yıl önce e, me, Gebze Meclis Yeri yapmış ve dört yıl önce de İyi Parti'ye katılmış bir isim. Mehmet Baş Anap'ta da siyaset yapmış. Merkez sağ kökenli Kalemürsel adayı. Aday olması için çok istekli olunduğunu biliyorum. Ee, o da e, İyi Parti'de ee, Saadet Partisi'nden meclis yeri yapmıştı o da. Ee, uzun yıllarda da o da yani parti kurulduktan sonra e, şeyde siyaset yapıyor. Ee, Nusret Acur'la birlikte bu iki isim yarın Ankara'da olacaklar ve duyurulacak. Ama bu kadar değil. Sadece bu kadar değil. Aynı zamanda e, haftaya da Körfez, Çayırova, Dilovası ve Kandıra ilçe belediye başkanı adaylarını açıklayacaklar. Ben alabildiğim duyumlar Körfez için Azmi Cihat Atipoğlu, Çayırova için de İlhami Bayrak isimleri net. Ama Dilovası ve Kandıra için bir isim teyit ettiremedim. Baş iskele konusunda da çok ciddi e, girişimler yaptıklarını biliyorum. E, o da bu hafta içinde netleşeceğini e, duydum. E, Büyükşehir için sevgili cemaatin de yazdı. E, biz de burada konuştuk. E, Cumali Durmuş'la Gencay Yıldız Tekin arasında e, bir gidip geliyor e, şey... Ama bütün bunlar şunu gösteriyor. İyi Parti ittifaktan koptu tamamen. Yani ittifak mantığında hani ittifaktan kopmuştu zaten de. Acaba mı? Evet acaba e, sorusu. Acaba mı e, meselesini e, şey yapıyorlardı. Çözmeye çalışıyorlardı. Şimdi e, yani geriye olur bir şey olur mu diye bakıyorduk. Şimdi bu arada başka bir gelişme daha var. İyi Parti'de Başvuru tarihleri de belli oldu. Yani 20 Kasım'da 22 Aralık arasında başvurular yapılabilecek. 1 Aralık tarihine kadar yönetim kademelerindekiler istifa etmesi gerekiyor. Şimdi ücretlere gelelim. Eğer İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacaksanız 30 bin lira yatıracaksınız. Belediye Başkanı adayı olacaksanız 15 bin TL yatıracaksınız. Evet. E, meclis üyeliği neden nüfusa göre 2 ile 6 bin lira arasında para yatıracaksınız. Kadın adaylar bunun yarısı. E, %46 ve engelli adaylar da %25'i, %40 üzeri engelliler de hiç almayacak. 30 yaş altı da e, yarısını ödeyecek. E, şeyde. Böyle bir şey. Yani İyi Parti gemileri yapmış. iki türlü. Ben şunu anladım. Meral Hanım o kadar mutsuz ki 14-28 Mayıs seçimlerinde o kadar sonuçlarıyla ilgili o kadar öfkeli ki 
hem içeride hem dışarıda bir temizlik yapmaya karar vermiş. Ve çok sert, çok agresif, belki o mülkücü çizgiden gelen siyasetin agresif söylemini de taşıyor ama aktüel dönemin kızgınlığı da var üzerinde. Yani parti içine söylediği şeyler yenilir yutulur mu abi? Çok. Çok sert. Çok sert. Şimdi, çok sert. Ee, dışarıya karşı da çok sert. Mesela Özgür Özel bir, iyi bir telefon görüşmesi yaptık demiş. Sonra ilk defa ile de belli, henüz belli olmayan bir tarihte görüşeceğiz diyor. Niye belli değil? Seçilmişsin. Çok mu zaman var? Çünkü İyi Parti'nin duruşunda bir şey var. Yoksa Özgür Özel gidip görüşür bence. Ama İyi Parti'de bir gard var. Evet. Şimdi hele şu yani genç kızlara şeylere istismar edenler diye bir cümle var. Yani bu e, Meral Hanım'ın ne kadar kızgın olduğunu artık e, halı silkeler gibi partiyi de silkelemek istediğini gösteriyor. Ama ne olur? Şimdi ben yarın şunu yazdım abi. Dedim ki İyi Parti aslında bir yeni de doğru yapıyor. Kendini görmek istiyor. Ama bu İyi Parti için kötü bitebilir. Bunun ortası yok. Yani İyi Parti ortalama bir şeyle bu işin çıkamaz. Ya %10'un üstüne çıkar. Kendi başınayken bak ben kendi başım olunca daha iyi yerdeyim der. Eğer tabanını tutamaz, taban CHP adaylarına kaçarsa ki o tamam buna müsait. Neden? Çünkü zaten yerel seçimde CHP'ye oy vermeye teşne bir e, seçmen profili Geçen var. Geçen dönemde vermiş. Geçmişte de vermiş. Ha. Biz hani şunu söylüyorduk ya CHP'liler yerel seçimde yüksek oy alıyor. Şeyde alamıyorlar. Çünkü CHP profili dışındaki layık, kentli, milliyetçi bir liberal bir tabanla gelip CHP'ye oy veriyordu. Veriyor. Şimdi bu tabanın kendi siyasetin ifade ettiği yer İyi Parti. Ama İyi Parti o tabanı yerel seçimde tutabilir mi? Göreceğiz. Tutmazsa yandık tüm keten elva. İşleri bozuk. Ben uzun konuştum. Biraz sen bir İyi Parti tahlili yap bakalım. Hı hı. Ne diyorsun bu sürece? Ya e, git git geller var İyi Parti'de e, yani bir süre önce CHP CHP çok konuşuluyordu bu, bu kez İyi Parti çok konuşuluyor CHP çok konuşulmaya alışık bir parti yani dirençli ama İyi Parti öyle değil yani İyi Parti'nin e, moral olarak daha bozulacağını düşünüyorum ortaya çıkan senin de ifade ettiğin ki bunlardan daha fazlası da konuşuluyor. Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz. Mesela Durmuş Yılmaz. Durmuş Yılmaz son cümlesinde Meral Hanım'a göndermede bulunuyor. Yani ne yaparsan yap diye. Ondan sonra Bahadır Erdem. Erdem ittifak siz olmaz bu yanlış diye bir sistemi o, var. O CHP'den kopuşta da böyle bir söylemi. Ha. Kullanmıştı. Dolayısıyla bazı söylemler e, Meral Hanım'a ve İyi Parti'ye şey yapıyorlar. E, yani İyi Parti burada ben yine İstanbul, Ankara'da Ankara, İstanbul ve Ankara'nın düğüm olduğunu, düğüm olduğunu. E, bu düğümün de Ekrem İmamoğlu'yla Meral Hanım arasında çözülebileceğini düşünüyorum. Yani orada İstanbul'da bir e, anlaşma yaparlarsa İstanbul'un karşılığında İstanbul'un karşılığında başka yerler verilebilir. Bu da CHP'yi bozabilir. Yani Özgür Özel gördüğüm kadarıyla kurultayda çıkan genel başkanla Meral Hanım'ın ilişki kurması zor görünüyor. Bir tek kanal kalıyor İmamoğlu. İmamoğlu üzerinden 
İyi Parti ilişkileri yürüyebilir. O da CHP'nin içini bozabilir. Geçmişte un kapanı e, şey vardı, mitingi vardı. CHP'nin içini nasıl bozduysa bu da aynı yöne evrilebilir. Yani İyi Parti Sayın İmamoğlu'yla Sayın Meral Akşener, Sayın Akşener bir e, birlikte hareket etme projesi geliştirebilirler. Bu da CHP'yi bozar. Yani bana göre buraya doğru bir gidiş var gibi. E, şeyin e, Özgür Özel'le çok fazla ilişki kurulamayacağını düşünüyorum. CHP'liler <gülüyor> ama e, bağımsız aday e, bağımsız aday çıkarma veya kendi adaylarını çıkarma politikası CHP'den İyi Parti'ye giden geçmişte İyi Parti'ye giden seçmenlerin geri dönmesine de sebep olabilir. Yani bir iki puan falan İyi Parti'den CHP'ye geçiş de söz konusu olabilir. Ee, İyi Parti için sancılı bir dönem. Yani bu işin içinde nasıl çıkacağını zaman gösterecek. Etkileyen şey ben İyi Parti burada sağ, sağduyu sahibi kadroları var. Mesela Nusret Acur çok temkinli, insan, evet. çok sağduyulu, dikkatli, muhalefeti de iktidarı da e, sebepsiz yere yormak istemeyen, e, sırf muhalefet etmek için etmeyen, sırf konuşmak için konuşmayan e, dikkatli bir isim. Ve kendisini aday, Bitçe Belediye Başkan adaylarını belirledik de, değişi neredeyse 45 günlük hikaye. E, 45 gündür niye bekliyorlar? İşte CHP'deki gelişmeyi bekledi genel merkez değil mi? Gen CHP'de Kemal Bey kaybedince, Özgür Özel kazanınca burada o çarşamba açıklama vardı. Ertelendi. Yedisiydi. Bir bugün, beklenti vardı. Ama yani bir hafta geçti değil mi? Yani bugün ayın 14'ü yedisinden. Kaçında 4-5? 12 gün geçti. 10, 10 gündür bekliyor şey. Kocaeli'de aday açıklaması. Yapmadılar. Şimdi yapıyorlar. Sen bunu şeye mi yorumluyorsun? Yani, yani ittifak meselesi artık e, imkansıza mı? doğru gitti. gidiyor. Gitti ki ha şimdi açıklanan ilçelere bakıyorum. Her halükarda e, aday çıkartmak isteyecekleri ilçeleri aday çıkar. Öncelikle Hala söylüyorlar. Hala küçük bir kapı. Bir küçük bir kapıyı bırakmak Neden? istiyorlar. İzmit, İzmit için. Büyükşehir. Gibi. Yani İzmit ve Büyükşehir'i sona bırakılacaklarmış gibi bir şey var ama mesela dört ilçenin önümüzdeki hafta açıklanacak olması Körfez Körfez şimdi geçen sefer e, İyi Parti bence Körfez'i isteyerek yanlış yapmıştı. Salih Şirin aday oldu. Orada işte CHP'ye de oy verme eğiliminde bir e, hedefli tamam vardı. Ama doğru tercih olmayınca e, Şener Söğüt aradan sıyırdı orada. Şimdi Körfez de Azmi Cihat Atipoğlu gibi bir ismi Sahaya sürerseniz geri çekemezsiniz. Geri çekemezsiniz. Bu e, şu demek yani ben artık giriyorum oyuna böyle. Bir boyumun posumun ölçüsünü bir alayım demektir. E, bu hani öyle bir yerde ki iyi Parti Türk siyasetinin kısa metrajlı partilerinden birine dönüşebilir. Bu yenilgi sonrası eğer yenilgi olursa ya da gerçekten başarılı olurlarsa şeyin önünü açabilir. Partinin önünü açabilir. O zaman merkez sağ temsiliyetini CHP'ye yaslanmadan yapabilecek bir hale gelebilir. Yani çok büyük bir riskle bence bu seçimin birinci bakılacak partisi iyi Parti olacak. Yani buna katılıyorum. Gözlerden kaçtı. CHP'liler şey gördüler. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, gelen gideni aratmıyor. E, i̇kisi de aynı yerlere selam veriyor. Selam gönderiyorlar diye e, bir açıklaması var. Ama orada Meral Hanım o, haksız mı? Hayır. Haklı. O, Meral Hanım haklı. E, aslında orada e, şey hedef bana göre örtülü hedef İyi Parti. Tabi. Onunla beraber olma, dikkat et. E doğru. Gelen, gelen de aynı cinsten. E, onunla beraber olursan yine hedefe koyacağız seni anlamında bir söylendi. Bu yanı görülmedi ama bu yanı şimdi İyi Parti'deki dalgalanma ya baktığın zaman 
Sayın Cumhurbaşkanı'nın attığı o e, söylediği söylemlerin yerini bulduğunu düşünüyorum. Ya şimdi oradaki e, biraz önce bir şey söyledim. Aslında belirleyici olan o. O seçmen profili AK Parti'ye gitmiyor. Onun için tamam o selam oraya gidiyor ama hani alıp da o seçmeni de AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na taşıyamıyor. Gitmiyor ama CHP ile ittifakını... Ha, CHP ile ittifakını da şimdi bunu... Cumhurbaşkanı'nın söylemesine de gel. Mesafe var, mesafe yaşıyor. Ama şimdi abi, kurultay yapıyorsun. Yani Osman Kavala'ya selam gönderiyorsun. E, tamam, Selahattin Demirtaş'a selam gönderiyorsun. Anladık. Ya, yani yol arkadaşlığı yapıyorsun 5 senedir. Yani öyle ya da böyle bir Meral Hanım'a selam göndermek çok zor mu bir şey? Yani bir saatlik konuşma planlıyorsunuz. En memleketin her tarafına köşesine selam gönderiyorsunuz. İyi Hapishanesine Parti'ye kadar selam gönderiyorsunuz. İyi Parti'ye selam göndermiyorsunuz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapamazsınız. Evet. Yapamazsınız. Haklı Meral Hanım. Meral Hanım haklı. Ya bu kadar mı koltuk değneği zannediyorsunuz İyi Parti'yi? Yani niye taşısın seni iyi parti? <gülüyor> Doğru değil. Noktayı koyalım. <gülüyor> Reklamdan sonra AK Parti'yi de konuşalım. Tamam. Fırsat kalırsa da biraz dip çamur tartışması üzerinden yürüyelim. Bir reklam arası. Biz arada devam ettiğimiz için programa e, partiler arası epey <gülüyor> bir geçiş yaptık ama e, AK Parti'de kaldık e, reklam arasına giderken. Daha doğrusu İyi Parti'ye, bilmiyorum İyi Parti ile ilgili söyleyeceğim bir şey yok, kaldı yok, mı? Hayır, yok. E, ben hani bir cümleyle hatırlatayım. AK Parti, e, şey İyi Parti e, yerel seçime res çekerek giriyor. İçeriye dışarıya. Ya başarılı olacak ya çok kötü olacak. Ortası olmayacak. Onu söylemiş olalım. Şimdi geçelim iktidar partisine. AK Parti'de işler biraz daha dingin gidiyor. Evet. Daha sistemli de gidiyor. Hem sistemli hem dingin. Şimdi 9-17 Kasım tarihleri arasında adaylık başvurularınızı yapın dediler. Büyükşehir adayı olacaklar. 50 bin TL İlçe belediye başkanları 30 bin TL, e, il belediye başkanları, ilçe belediye başkanları 20 bin TL, meclis üyelikleri büyük şehir için ya da büyük şehirlerde meclis üyelikleri 10 bin TL, kadınlar ve en, yarısı engeller dörtte biri ödeyerek aday olabiliyorlar. E, başvuranlar çok azdı, yani belediye başkanlığı için İzmit'te Talha Köz. Dilaros'unda Emre Sarıca, Gebze'de Celal Çelik bile var, başvurmuştu. Bugün Körfez'de Ali Merdemir de başvurdu. Ee, ama bilmiyorum orada atladıklarımız var mı? Ee, ama çok sınırlı sayıda e, isim başvuruyor. Ee, şimdi şöyle küçük küçük notları okuyayım abi. Sonra karşılıklı değerlendirelim istersen. İşte İzmit'te Tavarköz başvurdu. Kayıp 5 yılı telafi etmek için adayım dedi. Ben Talak Köste oturma şansım da oldu. Sohbet ettim. Ee, yani iyi bir hazırlık yapmışa benziyor. Ee, yani <gülüyor> AK Parti'de e, Muharrem Tutuş çok önce biliyorsun İçe Başkanlığı'ndan istifa etti bu iş için. Ali Korkmaz istişare ediyorum dedi. Belirsizlik var ama ben onun da hani fırsatını, zeminini bulursa aday olacağını düşünüyorum. İlyas Şeker ve Mahmut Çivelek daha çok hani aday ol işareti beklerler. İlyas Şeker'in pozisyonu istekli olduğunu düşünüyorum. Ama Ankara'dan hadi bir adaylık başvurusu yap bakalım desinler diye bakar diye düşünüyorum. Mahmut Çivelek de benzer bir durumda bana göre. Evet. Başka isimlerde İzmit'e daha adayın çıkabileceği kanaatindeyim. Ama e, rekor dil havasında onu söyleyeyim. 
10 e, tane isim geçiyor. Yani Ali Toltal, Orhan Çarıkçı, Ramazan e, Ömeroğlu, Gülay Artut, Ekrem Meral, Ercan Güneş, Mehmet Özay, Osman Akbulut, İsmail Demir. Yani benim bildiklerim. Bunların ne zaman başvuracakları belli saatleri. Perşembe, Cuma adaylık başvurusu yapıyorlar. Zannediyorum Osman Akbulut da İsmail Demir. Cuma diğerleri Perşembe günü başvuracaklar. Ee, ama şimdi 22'sine uzadı bu iş. Onun için belki erteleyen olabilir başvurusunu. Ee, ama dil ovasındaki aday adayı sayısının 15'e çıkabileceği konuşuluyor. 15 belediye başkan adayı. Ee, bunu neye yormak lazım? Bir, ben partiye de... olan ilgi. iki belediye başkanının değişebileceğine <gülüyor> olan inanç. <gülüyor> Gidici oldu. <da> o. <gülüyor> yani gidici demeyelim. Ee, Değil, ama gidici e, de değiş, kastım değişim. Sen değişebileceğine daha olan ha. bir inanç var ha, demek, yüksek ki, düzeyde, demek ki. Demek ki e, şey var. Körfez'de işte Alim Erdemir bugün başvurdu. Kandıra'da Erol Ölmez biliyorsun istifa etmişti. E, Denizce'de Necdet Deniz. Gebze'de Yaşar Çakmak ve Mustafa Alta at, e, başvuracaklar. Darıca'da Ufuk Acay zaten şey yapmıştı. Ahmet Hakan Hoca, Hocaoğlu'nun adı geçiyor. Kartepe'de Bali Holat aday olacak. Murat Yıldız aday olacak. Aday aday olacak. Gölcük'te Çetin Seymen e, istifa etmişti. E, ama yani Kartepe, Başiskele, Gölcük, Darıca'da çok fazla aday aday çıkması da beklenmiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi neden böyle bir tablo var? Önce onu bir konuşalım beraber. Neden çok aday aday çık, adaylık başvurusu yapılmıyor? Bir yorum getireyim mi? Ee, Katılır mısın? Lütfen buyurun. Şimdi e, bir potansiyel İzmit'e İzmit şöyle böyle bir isim saymaya çalışırsa 7-8 tane 10 tane güçlü isim sayabiliriz. <gülüyor> Ama henüz aday başvurulu yapılmadı. Ben bunu biraz isim yorgunluğuna veriyorum. Nasıl abi? Yani e, genel seçimde genel seçimde çok fazla insanlar e, aday oldular. Yani e, aday onlardan bazıları aday olmasaydı bu seçimde daha rahat çıkarlardı. Yani 3 ay önce aday olan biri yeniden aday olunca bu adaylık psikolojisinde negatif algıdır. Yani her zaman işte hep her yere aday derler. Bu algı biraz rahatsız ediyor gibi geldi bana şeyi. Yani mesela Ali Korkmaz geçen dönem adaydı. Ali Güney adaydı. Hasan Ayaz adaydı. Şimdi düşündüğümüz zaman Muharrem Tutaş bir tek geçen dönem yoktu. Telha Bey galiba yoktu. Eee Birkaç tane daha isim daha sayabiliriz. Ee, ama ama dediğin gibi bazı yerlerden işaretler alınırsa bir de bir de şu da var bir de şu da var ee, milletvekili listesinde çok beklenen bir liste olmadı. Dolayısıyla herkes bir yerden senin ifade ettiğin gibi işaret almıyor. Ankara'dan Kocaeli'den Kocaeli'den Kocaeli'den kasıt işte il başkanıdır. İkinci adres Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Bey'dir. Yani oralardan icazet almak, işaret almak ne dersek diyelim. Alman peşinde olabilirler diye düşünüyorum. Benim sadece böyle bir değerlendirme. Şöyle katılmadığım bir tarafı var. Evet yorgunluk olabilir. Ee, yani işte Ali Korkmaz'ın adını verdin. Doğru. Ee, sürekli bir yerlere aday oluyormuş. Görüntüsü. Ali Güney'de. Öyle. Ali Güney'de. Ee, şey mesela buna aklıma gelen kendisi de ifadesiyle ilgili MLC'den Balcıoğlu. Bir dönem her şeyde adı geçti. Bir mental, metal yorgunluk Yorgun. oluştu. Ee, onlar siyaset yapanları yıpratıyor. Doğru. Evet, evet. Ama buradaki az başvurunun gerekçesi bu değil. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bir, yani, ben de zaten şöyle, asıl gerekçe demiyorum yani bir, bir, bir olabilir, tanesi olabilir, olabilir. ama e, 14 28 Mayıs yani 14 Mayıs genel seçimleri için başvurular çoktu çünkü koltuk çoktu yani e, bir olmanız gerekmiyordu 6 7 8'e kadar Ak Parti için şansınız vardı acaba mı 
e, diyerek listeye girmek için e, ve herkes de zaten seçilmek için girmiyor biliyorsun aday adayı olmuyor. Biraz da tarafın belli olsun. Ya kazanırsa parti güçlü konumda olayım diyenler de aday oluyor. Ee, öyle baktığında şey kolay. Burada belediye başkanlığında koltuk bir tane. Ama daha önemlisi o koltukların hepsi dolu ya İzmit hariç. Şimdi bir de bir de ilave seni e, güçlendirmek için bu şeyini onlardan başvuru da almıyorlar zaten. O psikolojik olarak da şey yapıyor. Tabii. Şimdi yani koltuk dolu zaten. Yani ben şunu öldüreyim biliyorsun. Koltuk dolu o, var. Diyor, ha, ondan diyor başvuru almıyor. Şey, siyaset, nezaket tamam doğru Şimdi, da başvuru almayacağım dediğin de, zaman psikolojik olarak e, karşı taraftaki de ya diyor orası dolu diyor. Adamı kalkmaya niyeti yok. Kaldıracak irade de gözükmüyor diyor. O zaman ben niye aday olayım? Şimdi diyor. Kaldıracak irade var ama e, aday adayında da yok. <gülüyor> Ankara'da var. Şimdi şöyle düşünülüyor bence abi. Diyorlar ki ya Ankara'nın kafasında biri vardır. Şimdi burada bence en aday adaydığını Ama şimdi engel... bir soru bir sorayım. Bir soru sorayım. <gülüyor> bir soru sorayım. Onlar devam et. Peki. <gülüyor> Niye süre uzatıldı? Ee, süre uzatımı hemen Bir başkanların hemen, önerisi Cumhurbaşkanı tasdiğiyle falan dendi. Ben, de ama, ben süre uzatılmamış bir seçim başvuru dönemi de bilmiyorum. A, a, a, a, a, yani tamam. her seçimde güzel tevafuk diyorlar hani ilginç tesadüf şey. Hiç aday olmayınca süre uzatıldı diye yorumlamak. Ben öyle düşünmedim. Açık söyleyeyim. Onu şöyle yordum. Bak şuna yordum. Ya Ankara düzeyinde çok istişare yapan var. Karar verip gelip adam olamayanlar var. Onlara biraz zaman tanımak hmm. gibi. Evet sayıyı arttırmak için. Yani e, ki sonuçta bu bir gösterge. Ne kadar çok aday Tabii varsa canım, o, ya, o kadar prestijlisiniz. Genel seçimde o şeyi vardı işte. AK Parti'nin 150-160'a dayanmıştı. Yani, yani, aday. Sayıyı hatırlayamıyorum ama ciddi bir milletvekili aday adayı vardı. Şimdi onu mutlaka çoğaltacaklardı. Ben bunu e, sen de Halil Güngör Dokuzları yazdın. Ben de Halil Başkan'a şeyi söyledim. Yani ne kadar çok adayınız varsa o kadar güçlü ve istekli görünürsünüz. Bu böyle. Ama aday ne kadar az olursa orada bir sıkıntı varmış hissi oluşur. Algıdır bu. Yani öyle değil. Çünkü parti içinde biz biliyoruz. Yani ya biri vardır genel merkezin kafasında yaklaşımı. Çok engelleyici bir şey yerel seçimde. Artı bir şey daha söyleyeyim. Ya büyük şehir adayı belli değil henüz. Şimdi tamam Tahir Büyük Akın. Şimdi bu ara bir Münir Karaloğlu adı geçti. E, tekrar bir kulislerde konuşuldu ama yani bu her ne kadar CHP kadar olmasa da AK Parti kulislerinde maşallahı var yani. Onu da söyleyeyim bir e, bana göre Tahir Büyük Akın'ın adı konusunda bir e, mutabakat var. Bak. E, adaylığının açıklanması da artık an meselesi, an meselesi. gün meselesi. Evet. Bence aralığı bulmadan bu iş biter. Ama o zamana kadar da kafalar rahat etmeyecek. Şimdi acaba mı? Tahir Büyük Akın mı? Başkası mı aday? Diyen de bekler ya da Tahir Bey bir belli olsun ondan el alayım diyen de vardır. O, evet o da. Yani evet. o beni yönlendirsin ha. diyen de vardır. Evet. Şimdi kafası bin bir türlü çalışan aday adayı vardır. Bunların gidip aday olması ya zaten parti beni aday yapacaksa mesela bana git aday ol desinler aday adayı ol desinler diye işaret bekleyen çok kişi vardı. Tabii. Doğru. Ama şu realiteyi atlamayalım. AK Parti'de önce ki CHP'de böyle ama CHP'nin bir belediye başkanı var. E, Özgür Özel açıklığına anket yapıp değerlendiriyor. Tabii. Doğrusu bu. Anket yapacaksan, başarılıysa belediye başkanı dokunmayacaksın. Yok ön seçimmiş. Ya sen şimdi soksana Fatma Hanım'ı ön seçime. Paramparça ederler. Çıkabilir mi abi ön seçimden Fatma Hanım? Ç- çıkamaz. Ya diyelim ki ankette varsa 
O da partinin tabii o zaman yapmayacaksınız şeyi. Şimdi o ölçüyü doğru getiriyor. Nasıl AK Parti aday olacaklar olmasınlar diye şey yapıyor. Bir, bir dakika dur diyor. Ben seni değerlendireceğim ya, mi? Ya ben değerlendireceğim diyor. Sen başvurma diyor. Tabii. Ben değerlendireceğim. Ondan sonra şunları göreceğiz. Efendim ben bu dönem aday değilim diyenler, adaylık başvurusu yapanlar. E onu sen karar vermeyeceksin. Genel merkez söyleyecek. Peki ne karar verecek? Ben e, yani zaten AK Parti'deki reaksiyondan da anlıyorsunuz. Bazı ilçelerde başvuru çok olacak. Hı-hı. Değişim beklenen ilçeler sınırlı olacaklar. Bana göre Darıca, Gölcük, e, Gebze mesela bu ilçelere e, yani belediye başkanının devam etmesi hani Tayyip Yükök'ün nasıl garanti diyoruz bana göre bu ilçenin devam etmesi de %90 garanti. Yani bizim bilmediğimiz çok ekstrem bir şey olursa. Başiskele. Ha bunun altına Kartepe, Başiskele, Körfez birkaç içi daha koyarım. Devam etmesi şey. Sonra bir tık daha aşağı inerim. Bir de etmeyeceğini düşündüklerim devreye girer. E şimdi onu ben söylüyorum da AK Parti tabanı bilmiyor mu? Onun için belediye başkanları ile ilgili karar alınsın diye bekliyorlar. Acaba mı diyorlar? Ankara'dan bir ışık almaya çalışıyorlar. Az başvurunun gerekçesi bu. Mesela şimdi abi kaybolsana aday olacaksın. Ya İsmail Yıldırım'ın durumunu genel merkez karar verecek işte. Genel merkez verecek. Her yani de onun tabii, durumu çok daha özel. Bir yani örnek de, tabii, bir de şöyle de var. Yani direkt be, belediye belediye başkanı karşı karşıya kalmak da istemiyor. O da şey. Yani bir anda adayım dediği zaman belediye başkanına karşı rakip oluyor. E, o, onu o, olmak isteme, istememe diye de bir psikoloji oluşuyor. Bir de şu da var e, Adem. Ee, hep burada konuşuyoruz. Kamuoyuna çık yine konuşuyoruz. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Hep beraber büyük ölçüde en azından. Pandemi iki, iki buçuk yıl. Beş yılın iki buçuk yılı. Tamam. Ekonomik kriz üç, üç buçuk yıl. Dolayısıyla çoğu çoğu çok fazla iş yapamadı. imkan bulamadı. Yani bir ikinci dönemi hak ediyorlar. Anlamında bir genel kanaat var. Dolayısıyla belediye başkanlarının büyük ölçüde yerlerini koruyacağı kanaati aday sayısını Aday başvurusunu da azaltıyor. Şimdi evet. Ee, bir önemli tespiti yapalım. İstersen e, bir 7-8 dakikamız var. Sen dip çamurunu sana biraz anlattırayım. Peki, tamam. ee, konuşalım istiyorum. Oradan belki kente dair. Yani AK Parti önce belediye başkanlığı değerlendirecek. Başvuru çok ben beklemiyorum. Olsa AK Parti için iyi bir görüntü olur. 22'sine evet. kadar. Belki bunu zorlayabilirler. Çıkmak isteyen herkese hele bir çık bakalım. Derler yani. Ee, öyle bir ihtimal de var ama önce Büyükşehir Belediye Başkanı da belli olacak. Onun da e, görüşleri mutlaka kıymetli hale gelecek. İl Başkanı'nın, onun milletvekillerinin ve ondan sonra da Belediye Başkanı adayları zannediyorum Aralık sonu, Ocak başı gibi e, belli olacaktır ilçe belediye başkanları da ama biz bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. E, Şahin Talus en doğru adayları bulacağız diyor. Hep beraber göreceğiz kimler aday olacak. E, AK Parti hedeflediği gibi İzmit'i de alabilecek mi? Ya da başka bir yeri kaybetmeden e, bu seçimi götürebilecek mi? Şimdi geçelim son 5-6 dakikamızda <gülüyor> dip çamuru meselesine sen aslında güzel bir yazı yazdın ama oraya bağlatacağım sana şeyi. 15. Yerel Mal Bayrak Sorumluları Eğitimindeki e, Türk Çevre Başkanı, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Başkanı Abdülkadir Ateş'i eski CHP'li, CHP'li. E, Turizm, Turizm Bakanı Bakanı'nın CHP'si sözleri abi. üzerinden evet, bir yazı evet, yazdın. Evet, ama evet. çok enteresan, bakan, eski bakan çevre sorununu çözmek için çaba sarf eden Kocaeli bizi heyecanlandırıyor evet. derken, ee, CHP Kocaeli il yönetimi Kocaeli proje denetleme ve kent suçları komisyonu böyle bir komisyon da yani komisyonun yani adı da ben yani, suç, yani o da suç yani çok şaşırdım yani, yani. Çok şöyle isim çok alengirdi vallahi nasıl buldunuz arkadaşlar yani. iki kere üst üste yazamam ben bunu not evet, almadan evet. yani daha akılda kalıcı bir 
CHP iktidarı denetleme komisyonu. Tamam, tamam olabilir evet Kent, olabilir. Zaten yani, gölge bakanlık işte. kurmuşlar. Yani olabilir. zaten kurmuşlar. Ha, gölge şey olabilir. CHP Kocaeli proje denetleme ve kent suçları komisyonu üyesi. Suçları. Çok ağır itham bu ya. <gülüyor> yani isim doğru bir isim değil. Nasıl buldular bilmiyorum. Şimdi Olgu Denizoğlu. Olgu Denizoğlu. Diyor ki dip çamuru dip çamuru şehre ihanet noktasına getiren bir açıklama. Ağır metaller körfezinden dibinden alınıp sepetçinin ortasına konduruyor. Şehrin sağlığı tehlike altında sonuna kadar takip edeceğiz diyor. Yani hani ben projeyi bilmesem var ya hani Kılıç Kalkan ekibiyle hadi yürüyün şuraya gidelim bakalım bizi ne yapıyorlar bunlar derim yani. O öyle bir açıklama okuduk. Sonra buna Büyükşehir'de cevap verdi. Yani Büyükşehir'de yüzde altmış kuruluk kuruluk susuzlaştırma yapıyoruz. Tehlikesiz atık kategorisinde ilgili kurumlardan izin alarak ve birlikte çalışarak yapıyoruz. Akademik raporlar doğrultusunda sızdırmaz zemin e, ama her ihtimale karşı sızıntı su tehlikesi için kanallar bunların işleyişini sıkı denetim e, en sonunda da ağaçlandırma gibi bir e, çabamız var diyor. Nasıl okudun sen bu meseleyi abi? Yani ne düşünüyorsun? Ben şaşırdım mı şimdi oğlum? Şimdi şimdi bu haber bana haber gelince gazetede arkadaşlar söylediler. Ee, onlarla konuşurum dedim ki CHP bir dört dakikamız var abi. Ha. Sen istediğin gibi bu CHP dört dakikayı CHP dedim kullan. yanlış yerden yakaladı. Projeyi de biliyoruz ya. Yani şey diyor köyü mahvediyor diyor yeşilliklerin arasında sanki o orada devasa çukuru. Büyükşehir açmış, açmış. Onun içine şey, oradan çıkan dip çamurunu orada döküyor. Ya arkadaşlar dedim. Arkadaşlar biliyor ama izah etti. Ya o orada, o boşluk, o var. boşluk var, var, var. O boşluğun oluşabilmesi için oradan çıkarılan toprağın bir yere taşınması lazım. Şimdi CHP'nin sözcüsü bunu açıklıyor. Diyor ki buraya dolduruyor diyor. Sepet çık. Köyünü mahvediyor. Aslında öyle değil. Bu, işlem, bu, işlem, bu Güzel Marmara yolu yapılırken 10 yıl önce başlandı şeye o otoban yapılırken yol yapı taş ocağı açıldı otobana serildi onlar yoksa oradan çıkanların bir yere konması lazım uydudan her yerden yakalarsın sırf onun için o konduysa CHP'nin açıklaması bunu buna yönelikti yani oraya açtı büyük şehir içine dolduruyor ya böyle bir şey yok sonra şu okuduğun açıklamayı büyük şehir yapınca CHP bugün şeyde kaldı çelişkide kaldığını, sorularının sorularıyla açığa düştüğünü fark edip iki ikinci bildiri yaptı. 4-5 tane soruyla beraber. Dedi ki işte ben, atmadan şey yapmaya ha, çalıştı. Memlan serdin mi? İşte e, izin aldın mı? Şunu yaptın mı? Bunu yaptı. Şimdi tabii. E, serdiler Memlan. Ha, o, o da var. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani kent suçları diyorsun. Suçlar bu kadar ağır, itham edici bir şey yapıyorsa Önce adam gibi gideceksin oraya. Ne yapıldı, ne edildiğini bilimsel olarak açıklayacaksın. Büyük şehir orada çok bilimsel bir karşılık verince, verince o Olgun Bey, Olgun Bey, Olgu, Olgu Bey e, tekrar yeniden birkaç tane soruyla kendini e, şeye çıkarmaya çalıştı. Yani e, şey, şeye düştü, terkuza düştü. Orada verilen cevaplar onu şaşırttı. Bu cevapları beklemiyordu. Dolayısıyla ikinci bir soru fazla açmaya kalktı. Sonuçta şuna geleceğim ben. Ya yani CHP'nin bu yaklaşım tarzı yaklaşım tarzı çok afaki yüksek perdeden atan bilimsel dayanağı olmayan adı belki bilimsel geliyordu. Kendi suçları falan filan alengirli bir laf ama şeye oturmuyor. Bilimsel bir temele oturmayan talihsiz bir açıklama. Ben de. Bence de. Biz beraber gittik dip çamurunu gördük. Ya yerinde kokusu yok. O Bir de şunu söyleyeyim. Ağır metaller varsa ya denizin içinde varlar. Ondan çıkan balığı yiyorsun. Ona bilmem kaç yıldır sesin çıkmıyor. Şimdi işlemden geçiriliyor. Daha tehlikesiz hale getiriliyor. Mebran gibi bir yöntemle koruma altına alınıyor. Ağaçlandırılacak. Kurutuluyor. Susuzlaştırılıyor. 
Zaten suyun önemli bölümü tekrar temizlenerek geri veriliyor. Yüzde yani altmış. Temizleme işlemi var zaten orada. Yani üstelik bölge tekrar ormanlaştırılıyor, kazan alacak. Bunun itirazını ben bugün beni arayan CHP'ler oldu. Dedim yanlış yapıyorsunuz yani. Bak bu eleştirmeyin demem. Bir muhalefet iktidarı eleştirir kardeşim. Ama işte senin söylediğin gibi açıkta kalıp tekrar açıklamalar İkinci kez açıklama, yarım saat sonra yani, tekrar açıklama yapmak tabii. zorunda kaldı. Olmaz, doğru değil. Süre bitti. Aslında birkaç konu daha vardı. Kocaeli Spor, şu Gazze işgali protestoları gibi. Şu, son Ülkeyi olarak şunu söylemek istiyorum. Bir cümle evet. abi. Ben Körfez'in 70'ten bu yana güzel günlerine de tanığım, yüzdüğümüz, balık tuttuğumuz, kirlendi, yanında koku yüzünden geçemediğimiz günlere de, mücadeleye de, Sefa Sırmen'le başladı. Hikmet Erenka ile devam etti. İbrahim Karasmanoğlu'ya sürdü. Ama Tahir Büyük Akın'la beraber Körfez'de Türkiye'ye örnek olacak yeni bir proje gelir. Bu projeye sahip çıkmamız lazım. Evet. 120 milyon dolarlık dolarlık kentimize yakan kent türbeye döndü orası. Türbeye. Türkiye'den herkes geliyor oraya inceliyor. Biz bunu kötüleyerek... Aslında önce CHP'leri götürmek lazım. <gülüyor> Bu, biz bunu kötüle, kötüleyerek bir yere varamayız. Var CHP yanlış yapıyor. Projeye sahip çıksın. Sorulara çoğaltsın. Daha iyisini Sor... yapalım. Ha, daha iyisini yapalım. Sorular sorsun. Çedi var mı, oyu var mı, bu yok. Ama kararlamazsın. Sepetçi köyünü yok ediyor bu şey. Ya öyle bir şey yok. Nokta. Evet. Haftaya tekrar birlikte olacağız sevgili izleyenler. Bu hafta bizden bu kadar. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.